വെൽക്കം ടു ലുബീസ് കിച്ചൺ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റവയും പാലും വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഈസി പുഡിങ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് കപ്പ് പാലാണ് നാല് കപ്പ് പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണേ അപ്പം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് നോക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് റവ ചേർക്കണം അപ്പം നാല് കപ്പ് പാലിന് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് ചേർക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ട് അതായത് കൈകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടി വീഴുന്ന ടൈപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവ കുറച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടും നല്ല സെറ്റാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊടിയും കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് റവ ആ പാലിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം അധികം മധുരം ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും മധുരം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്താലും മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കപ്പ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും റവയൊക്കെ ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ മാത്രമേ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആകെ ആകെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിക്ക് പകരം വാനില എസൻസ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷേ ഏലയ്ക്ക പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നും ഒരു നാടൻ പൊടിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തിക്കായിട്ട് വരുന്തോറും നമ്മൾ കൈ എടുക്കാനേ പാടില്ല കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്തോറും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ സാരി എന്നൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആവരുത് അതിന് മുമ്പ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മളിത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മാറ്റവും വേണം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇളകി കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഓയിലിന് പകരം നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ മിക്സ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പിസ്ത ഇടുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ്നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇനി ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഈ റവ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതൊരു നല്ല ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചൂടോട് കൂടി ഒഴിക്കണമെന്ന് ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പാച്ചുല കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ സ്പാച്ചുലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിലോ കുറച്ച് ഓയില് തടവിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഈ പുഡിങ് തയ്യാറായി വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുഡിങ് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകും അപ്പം നമുക